അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്തു പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ പത്താം ക്ലാസ് നിയോസിൻ്റെ നിയോസ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രാജ എന്ന കുട്ടിയുടെ ഒരു കഥയാണ് രാജ ഒരു പാമ്പിനെ കാണുന്നു ആ പാമ്പ് ഒരു കോക്കനെ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിക്കുന്നു അപ്പോൾ രാജ എന്ന കുട്ടി ആ കോക്കനെ ഷെല്ലെടുത്ത് അതിൻ്റെ വായ ഒരു കല്ല് കൊണ്ട് മൂടുന്നു അതിനുശേഷം കോക്കനെ ഷെല്ലുമായിട്ട് ആരുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നു ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നു ഗ്രാൻഡ് മദർ ഉറക്കനെ ഉറക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ വിളിക്കുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓടി വന്ന് രാജയെ വാൺ ചെയ്യുകയാണ് പാമ്പ് പോയിസൺ കൂടുതലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പാമ്പുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കളി പാടില്ല എന്ന് രാജയെ വാൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ പാട്ട് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അതുപോലെ അല്പം എഴുതാനൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായി എഴുതി എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു എഴുതിയവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് ബാക്കി ക്ലാസ്സുകൾ ബാക്കി പാഠഭാഗം എടുക്കാം ഓക്കെ ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൈ ഡു യു തിങ്ക് ദ സ്നേക്ക് ഹാഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്നേക്ക് സ്വയം പോയിട്ട് ഒളിച്ചതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആൻസർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ബിക്കോസ് സ്നേക്ക് വാസ് ഫിയേഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് കാരണം പാമ്പുകൾ പാമ്പ് മനുഷ്യനെ പേടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ പാമ്പ് മനുഷ്യൻ പാമ്പിനെ പേടിക്കുന്നത് പോലെ പാമ്പിന് മനുഷ്യനെയും പേടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായത് അത് ഒളിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡിഡ് രാജ ഡു വൻ ഹി സോ ദ സ്നൈക്ക് ഗോ ഇൻ ടു ദ കോക്കണ ഷെല്ല് കോക്കണ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പാമ്പ് പോയപ്പോൾ എന്താണ് രാജ ചെയ്തത് ആൻസർ രാജ പുട്ട് എ സ്റ്റോൺ ഓൺ ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ കോക്കണ ഷെല്ല് ടു ക്ലോസ് ഇറ്റ് രാജ പുട്ട് എ സ്റ്റോൺ രാജ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് ആ കോക്കണ ഷെല്ലിൻ്റെ വായ എന്ത് ചെയ്തു അടച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് ചെയ്തേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വൈ വാസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഷോക്കഡ് ഹൗ ഡിൽ ഷീ റിയാക്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഷോക്കായത് പിന്നെ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്തു ആൻസർ രാജാസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് ഷോക്ക ടു ഹിയർ ദാറ്റ് രാജ ഹാഡ് ബ്രോക്ക്ഡ് ഹോം എ സ്നൈക്ക് she cried for help rajayude grandmother shokiyam karanam raja had brought home a snake rajendi edittunde oru paambine veetilekku kondu vannu angane ange react cheyidu engane nu vichal she cried for help oru sahayathinu vendi endi edu karanju adutha question ningalude നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പമാണ് അതിൽ എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ ആളുകളുടെയും വ്യത്യസ്ത സങ്കല്പമായിരിക്കും അതാണ് എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ രാജയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹൗ ഡു യു യു വു റിയാക്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണത് റിയാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ അത് സ്വന്തമായിട്ടെല്ലാവരും എഴുതുക ഇൻഡെക്സ് ക്വസ്റ്റിനുള്ള സെക്കൻഡ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പറയാനാണ് ഫസ്റ്റ് ദത്ത് ദ സ്നൈക്ക് ഹൈഡ് അണ്ടർ എ സ്റ്റോൺ ഒരു കല്ലിൻ്റെ അടിയിൽ ആണ് പാമ്പ് ഒളിച്ചതെന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫാൾസാണ് കാരണം കല്ലിൻ്റെ അടിയിലല്ലോ ഒരു കോക്കൻ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ ഒളിച്ചത് രണ്ടാമത്തത് രാജ വാസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ് ടു സി ദ സ്നേക്ക് രാജ പിന്നെ പാമ്പിനെ കാണാൻ വളരെയധികം ഉത്കണ്ഠ ഉള്ള ആളായിരുന്നു 
താല്പര്യമുള്ള ആളായി ശരിയാണല്ല ട്രൂ ട്രൂ ആണത് തേർഡ് രാജാസ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് വർ വെരി വറീ ടു സി ദ കോക്കണ ഷെൽ വിത്ത് സ്നേക്ക് ഇൻ ഇറ്റ് അപ്പോൾ കോക്കണ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാമ്പിനെ കാണുന്നതിൽ വളരെയധികം പേടി ഉള്ള ഉള്ളവരായിരുന്നു രാജയുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് അതും ട്രൂ തന്നെയാണ് ശരി തന്നെയാണ് നാല് ദ കോക്കണ ഷെൽ ബ്രോക്ക് ആൻഡ് ദ സ്നേക്ക് ക്രോൾഡ് ആവ് കോക്കണ ഷെല്ല് പൊട്ടി എന്നിട്ട് പാമ്പ് വളരെ ക്രൗഡ് എവേ അത് എഴഞ്ഞഴഞ്ഞ് പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫാൾസാണ് പൊട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല അതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റസ്റ്റ് ലേൺ ന്യൂ വേഡ്സ് നമുക്ക് പുതിയ വേഡ്സുകൾ പഠിക്കുക എന്നാണ് I find a word from passage with me, which mean the opposite of the following words. If you have a few words, you can see the opposite of the following words. You can say that the word is Vidur. And the opposite is Near. That is open. 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 Closed. Open. That is appeared. Disappeared. 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 ഓൾവൈസ് എല്ലായ്പ്പോഴും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നവർ ഒരിക്കലുമില്ല അടുത്തത് മൈ ദി വേർഡ്സ് ഇൻ കോളം എ വിത്ത് ദയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ കോളം ബി അപ്പോൾ എ കോളത്തിനോട് യോജിച്ചവ ബി കോളത്തിലുണ്ട് അത് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞത് കോളം എ ക്യൂട്ട്ലി കയറ്റ്ലി കല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം ശാന്തമായിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നോയിസ്ലി എന്ന് പറയാം ശബ്ദത്തോട് കൂടി അടുത്തത് സ്ലൗലി വളരെയധികം പതുക്കെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യുക്ലി ഡി ആണ് ആൻസർ ക്യുക്ലി പെട്ടെന്ന് പിന്നെ മൂന്ന് വെൻറ്റ് വെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും കെയിം കെയിം എന്നാണ് നാല് ഡെയിഞ്ചറസ് അതായത് അപകടകരമായത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹാംലെസ് അപട അപകടം ഇല്ലാത്തത് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പോൾ എഴുതി തെറ്റിയവരതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പാഠഭാഗം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ കമ ലെറ്റർ ഇൻ ദി ഈവനിങ് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സംഭവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരമായി ഐ ട്രൈ ടു ക്യാച്ച് എ ബി ഞാനൊരു തേനീച്ചയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റങ് മീ ഓൺ മൈ ഫിംഗർ ഇതെൻ്റെ വിരലിൽ എന്ത് ചെയ്തു കുത്തി ആ തേനീച്ച കുത്തി പിടിച്ചപ്പോൾ ഐ ഫെൽറ്റ് എ ഷാർപ്പ് പെയിൻ എനിക്കൊരു നേരിയ ഒരു വേദന തോന്നി ഐ റാൻ ടു ഗ്രാൻഡ് മദർ ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ അടുക്കത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഐ ടോൾഡ് ഹാർ ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ബീൻ ബീറ്റൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഗ്രാൻഡ് മദറിനോട് പറഞ്ഞു and you wanted her to do something to stop the pain po ende vedana endengil onne ende vedana korakkan vendi njan aavashyapattu cherangana vedanikkunnundu aa vedana koraan vendi njan aavashyapattu and grandmother thought that i had been bitten by snake pakshe ende grandmother avade chindichathanda enna kadichathu paambana nanu kaana raavile oru paambine aayittu vannadana swabhagamayittum grandmother chindikka endana പാമ്പ് തന്നെയാണ് കടിച്ചതെന്നാണ് പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് മദർ വിശ്വസിക്കുക അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക ഷി കോളഡ് ഔട്ട് ടു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കം ആൻഡ് സി വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻ ടു രാജ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഉറക്കനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഗ്രാൻഡ് ഫാദറെ വിളിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നോക്കൂ എന്താണ് രാജക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കൂ എന്ന് ഉറക്കനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു 
ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കെയിം അട്ട് വൺസ് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എടുത്തെത്തി ഹി ലുക്ക് അഡ് അറ്റ് മൈ ഫിംഗർ ആൻഡ് ദർ വാസ് എ ബ്ലൂ മാർക്ക് അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എൻ്റെ വിരലിലേക്ക് നോക്കി അവിടെ ഒരു ബ്ലൂ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നീല കളർ ഒരു നീലിച്ച് കടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീല കളറിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഫിംഗർ ഉണ്ടായിരുന്നത് വിത്തൗട്ട് എ വേർഡ് ഹി ടുക്ക് മീൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് ഒന്നും പറയാതെ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എൻ്റെ എന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ എടുത്തു അൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് റണ്ണിങ് എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടിയെന്ന് നടത്തും ഹി റാൻ അക്രോസ് ദ ഗാർഡൻ അദ്ദേഹം പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെ ഓടി ആൻഡ് ത്രൂ ദ പാഡി ഫീൽഡ് മാത്രമല്ല എന്ത് വയലുകളുടെയും ഓടി ഹി റാൻ ആൻഡ് റാൻ ഓടി ഓടി ആൻഡ് ഡിറ്റ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡിൽ ഹി റീച്ച് എ സ്മോൾ ഹൗസ് ഹാറ്റ് സം ഡിസ്റ്റൻസ് അവേ ഫ്രം അവർ ഹോം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് ദൂരത്തുള്ള ഒരു സ്മോൾ ഹൗസിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വീട്ടിൽ എത്തുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം ഓടി ദൻ ഹി ഷൗട്ടർ ഫോർ ദ മാൻ ഹു ലീവ് ഹെർ അവൻ ഉറക്കനെ വിളിച്ചു ആരെ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഉറക്കനെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വിളിച്ചു ആൻ ഓൾഡ് ഗ്രേ ഹെഡ് മാൻ കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹൗസ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേ കളറുള്ള ഒരു ചാര നിറത്തിലുള്ള മുടിയൊക്കെ ചാര നിറത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു ഹി ന്യൂ ദ ക്യൂർ ഓഫ് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ഒരു പാമ്പ് കുത്തിയാൽ അതിനെ ചികിത്സ അദ്ദേഹത്തിനറിയാം അതിൻ്റെ ചികിത്സ അദ്ദേഹത്തിനറിയാം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആസ്ക് ഹെം ടു ക്യൂർ മീ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അദ്ദേഹത്തിനോട് എന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ പറഞ്ഞു ദ ഓൾഡ് മാൻ ടുക്ക് മീൻ സൈഡ് ആ പിന്നെ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ എന്നെ ഉള്ളിൽ ആ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഹി ലുക്ക് അറ്റ് അറ്റ് മൈ ഫിംഗർ അറ്റ് ദെൻ ആസ്ക് അറ്റ് മീ ടു സിറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് നോട്ട് ടു മൂവ് അറ്റ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഫിംഗറിലേക്ക് എൻ്റെ വിരലിലേക്ക് നോക്കി എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇരുന്നിടത്തുനിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അനങ്ങാൻ പാടില്ല അനങ്ങാതെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഐ സാറ്റ് ഓൺ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ലാപ്പ് ഞാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ മടിയിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നു ദ ഓൾഡ് മാൻ ദൻ ടുക്ക് സം വാട്ടർ ഇൻ ദി സ്മോൾ ബ്രാസ് വെസ്സൽ സാറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് റീസൈറ്റ് ഇൻ സം മന്ത്രാസ് ഓൾഡ് മാൻ ഒരു വെസ്സലിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ പിന്നെ അല്പം വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങളുടെ അടുത്തിരുന്നു മറ്റ് കുറച്ച് മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ റിസൈറ്റ് ചെയ്ത് ചൊല്ലി വെസ്സൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എ കണ്ടെയ്നർ ടു ഹോൾഡ് ലിക്വിഡ് ഇവിടെ സൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ കണ്ടെയ്നർ ടു ഹോൾഡ് ലിക്വിഡ് പിന്നെ ലിക്വിഡായ വസ്തുക്കൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു കണ്ടെയ്നർ എന്താണ് വെസ്സൽ അങ്ങനെ ഒരു പാത്രം വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്ന പാത്രം അപ്പോൾ അതിലങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മുടെ പിന്നെ ഓൾഡ് മാൻ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ ഹിം ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ബി എനിക്ക് പറയണം എനിക്ക് പറയാ പറയണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ത് എന്നെ കടിച്ചത് പാമ്പൊന്നുമില്ല ഒരു തേനീച്ചയാണ് ആൻഡ് നോട്ട് എ സ്നേക്ക് ദാറ്റ് ഹാഡ് ബിറ്റൺ മീ എന്നെ കടിച്ചത് പാമ്പല്ല തേനീച്ചയാണെന്നൊക്കെ പറയണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹെൽപ് മീ ടൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിഡ് നോട്ട് അലോ മീ ടാക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്നെ പിന്നെ ടൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഡിഡ് നോട്ട് അലോ മീ ടു ടാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാതിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടു ഹാഡ് അറൈവഡ് ബൈ ദൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മളെ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓടി വരുന്നു ദി സം അതർ പീപ്പിൾ അതർ പീപ്പിൾ വിത്ത് റാം മാത്രമല്ല ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ കൂടെ കുറേ വേറെ ആൾക്കാർ വേറെ ആളുകളുണ്ട് കൂടെ ഉണ്ട് ദ ലുക്ക് അഡ് സാഡ് ആൻഡ് സൈലൻറ്റ് വാച്ച് അവർ തന്നെ വളരെയധികം ദുഃഖത്തോടുകൂടെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് പാമ്പ് കടിച്ചതല്ല അപ്പം നോക്കണല്ലോ ബൈ ദിസ് ടൈം ദ പെയിൻ ഇൻ മൈ ഫിംഗർ ഹാഡ് സ്റ്റോപ്പഡ് ഈ സമയം നമുക്ക് എൻ്റെ പിന്നെ ഫിംഗറിലെ വേദന എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിന്നും പോയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഹാഡ് ടു സിറ്റ് ദർ ആൻഡ് 
കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദ ഓൾഡ് മാൻ ഗോട്ട് അപ്പ് ഓൾഡ് മാൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു വാഷൺ മൈ ഫിംഗർ ആൻഡ് ഗെയ് മീ സം വാട്ടർ ടു ഡ്രിങ്ക് എൻ്റെ കൈക്ക് എൻ്റെ വിരലൊക്കെ കഴുകി എനിക്ക് വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തന്നു ഈ ആസ്കഡ് മീ ടു കീപ് ക്വാറ്റ് ഫോർ സം മോർ ടൈം ഇത് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ത് ശാന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരിക്കുക ദൻ ഹി ടേൺ ഇറ്റ് ടു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് സെഡ് അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആ ഓൾഡ് മാനെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു താൻ ഖോ യു ബ്രോഡ് രാജ ഇൻ ടൈം ഓ ദൈവത്തിന് നന്ദി നിങ്ങൾ രാജയെ കൊണ്ടുവന്നത് കറക്റ്റ് സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ചില ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോയാൽ പറയില്ലേ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് ആൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയല്ലേ അതുപോലെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അല്പം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താമായിരുന്നു എന്നും പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഓൾഡ് മാൻ പറഞ്ഞു അന്നെ ഹി ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡേഞ്ചറസ്നെ ഡേഞ്ചറിനോ അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻഡീഡ് എ പോയ്സൺ സ്നേക്ക് ദാറ്റ് ബിറ്റ് ഹിം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ത് അവന് തീർച്ചയായും കടിച്ചത് ഒരു വളരെയധികം വിഷാമുള്ള ഒരു പാമ്പാണ് കടിച്ചത് അവൻ വളരെയധികം ഡേഞ്ചറായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ആൻഡ് ഓൾ അതേഴ്സ് താങ്ക് ഗഡ് ആൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ ഫോർ ദ മാജിക് യുവർ എല്ലാവരും അവിടെ ഉള്ള ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഗ്രാൻഡ് മദറും എല്ലാവരും ആ ഓൾഡ് മാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓൾഡ് മാനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു എന്തിന് ഫോർ ദി മാജിക് യുവർ ഈ പിന്നെ ചികിത്സക്ക് ഈ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മാജിക് യുവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞു ഓൺ റിട്ടേണിങ് ഹോം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സെൻഡ് ഹിം ഗിഫ്റ്റ് മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ആ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആ ഓൾഡ് മാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സമ്മാനവും കൊടുത്തയക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ കഥ ശങ്കർ ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എ സ്റ്റോറി ഫ്രം ദ കളക്ഷൻ അപ്പോൾ ശങ്കർ എന്ന പിന്നെ എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയ ഒരു പിന്നെ കഥയാണിത്